Hello viewers, welcome to Jamaan Ripathre. Asha kore apna shobai bhalo achen. Amader aajke video topic hoteche bachelors versus masters. Ama ke ane ki personally inbox kore chen. Ebang amar video description ne, I mean comment section ne ane ki comment kore chen je bhaiya bachelor ne jodi aste chay ane kitu seniors ra amader discourage koren. Eter asal karon dasal ekki amader itu itu explain koren. To sheita jhoto shombo jhotha shombo clear korar jonno ei amar aajke re video kora. तो प्रथम भी अभी बोले बोले नहीं थे चाहे इटा सब कुन्ना मर निजे ऑब्जर्वेशन माने आई मीन आई मीन घटा घटी करे जी जी थोड़ा नेर पॉइंट्स बेर करे ची शेखन थे के आमर आपसे लेटा माने आपने तो उधर से बोला तो बेसिकली आई मी एडवांटेजेस एवं डिसएडवांटेजेस दुई टाइ आपने तो शायद शेयर कर बो ये पूरे बेसिकली डिसीजन टा होच्छ आपने तो जब आपने रा बैचलर्स जोनो जोनो आस्ते चान बाम मास्टर्स जोनो आस्ते चान आशा दे पृथ्वी पृथ्वी के इन द पौधेरा जीनिस हेरी किचु साइ कॉन्सीक्वेंसेस थाके माने किचु पॉजिटिव जीनिस थाके नेगेटिव जीनिस गुला थे कि हम लोग दूर गिए पॉजिटिव जीनिस गुला के मने साथ नहीं हैं हम लोग सामने दिखे गिए जाते पार बो तो चलो शुरू करा जाए काम अंदर बैचलर्स करते आसार पेपरे किचु जे एडवांटेजेस आचे शेगुला नियर पथों नाला चुना कुड़ी हम लोग एडवांटेजेस गुला भीतर पथों में बैपर टोच्च मौसम के तो बेचारे ऐरो को मन देखा गया था जो अनेक छोए बच्चों लगी हो बैचलर्स शेष करे चंन शेके तो किंतु तारा एक तो एक तो आपार हैंड था कि ए और थे जे उन अंडर लैंग्वेज शेखर व्यापार टा त्याशो ले बेश इम्फेसाइज करते पार चंन जे आई मीन थोरेन जे मास्टर्स एक तो स्टूडेंट जीनी की ने दूध बच्चों रे एक तो मास्टर्स कोर्स है आज चल तो देखा कैसे जब मास्टर्स कोर्स है पासा पासी जोखन भाषा सीख कर बैपट टा सीखते सीखते उन्हें उन्हें रे जोखन प्रोफेशनली इंटीग्रेट बाप फुल टाइम जॉब एड जोन जो मतलब स्वामी टा जोखन होया आज तो खन देखा जाए लैंग्वेज जो एक्सपर्टिस्ट और कम लेवल आशे ना तो शेखर चकिन तो बैचलर्स से स्टूडेंट राई इखने एक आपार हैंडल थाक चेन जो तारा किन तो बेस लॉन्ग बैटर सोमा पच्चन भाषा टके आयोत्या ना चुन मो तो इटा मैं मने को रीजे एक टक एडेड एडेड पॉइंट बैचलर्स जरा कोर्टे आशन तादर चुन मो आ बैचलर्स से जो कोर्स कुलो ये गुला मैक्सिमम ही आश्चर्य माने स्टूडेंट देर के कॉर्मो पर जो के कोर्ट वाला उद्देश्य डिजाइन करा हुए चे माने बांग्लादेश जो आमदे बैचलर्स कुला जी फबे डिजाइन करा हुए चे ये फले देखा गया से जो आमी आमर 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 पर्सनल एक्सपीरियंस थे के शेयर करे बोलते पड� चाकरी रूपों जो कि किचु स्पेशल एक्टिविटीज जैमोन एमएस वर्ड बा इलस्ट्रेटर फोटोशॉप बा वीडियो एडिटिंग ए जीनिस गुलर पुती आमर आगे थे के आग्रह था कर कारण ये गुला मैं निजी निजी सीखे थे कि ते गुला कि ते हम बैचलर्स से कोनो कोर्स कार्य गुला मैं भीतर चिलो ना तो एक एक भावे देखा जाए जब आमदन देश जब बैचलर्स प्रोग्राम गुला डिजाइन करा है ये टक इंद्रसुध मतलब बुकिशली डिजाइन करा है ये टक इंद्रसुध ले प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन इटर कॉम तो ये शेटर माने ऑन द आधार हैंड जामनी ते जेथोरन है बैचलर्स प्रोग्राम गुला प्रोफेशनल लाइफ है जुन्नो डिजाइन करा हुए थके तो एक हेतु जरा बैचलर्स करते आज बन जामनी तो तारा किन्तु एक आपार हैंडे थाक बन तो एरो कोम आरो किचु एडिशनल पॉइंट थाक बे तो जामन शाबाबिक जरा बैचलर्स कोचन तारा किन्तु बिस लम्बा समय धुरे जेदु तारा जामनी तो थाक चन तारा किन्तु शुभिता तारा पावे जेटा किन्ता जेटा किन्ना मास्टर से स्टूडेंट रा पाच्चन ना देखा जाए जब मास्टर से स्टूडेंट दर पारण ना कारण अच्छे जब मास्टर से बहुत पॉर्शनल प्रेशर जब बैचलर रहते हैं कि बेशी कारण अच्छा लग मास्टर्स आर आर प्रोफेशनल कोर्स तो एक तो देखा जाए जब जामन माने बैचलर बैचलर स तो एक उन शाबाब के तो ये टीजर बनते चल पूरी मान बेशी माने बेशी बोलते हो चले इटा इटा पार्सन टू पार्सन वैरी कर बे आमी इटा के टीजर बनते चल बोलते जा ची ना आमी बोलते जा ची जे ए माने ए गुला किचु बॉडी तो आपन तो के फेस करते हो बे माने आमी मोटे आपन तो डिमोटिवेट कर ची ना जे आप फाइनेंशियल व्यापार्टा जब आपने जानने जे वीसा एक्सटेंशन के सुमाए बच्चों बच्चों 
ব্লক মানে প্রথম বছর তো আপনারা ব্লক করে আসছেন পরবর্তীতে এটা কিন্তু মানে ব্যাচেলার্স এবং মাস্টার্সের জন্য একই রকম যে এরপরে যখন আপনারা দ্বিতীয়বার বছরের মতো আবার এক্সটেনশন করতে যান যাবেন তখন দেখা যায় যে এটা মাস্টার্সের স্টুডেন্টদেরকেও ব্লক করা লাগে ক্ষেত মানে সিটি টু সিটি এটা ব্যারি করে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নতুন করে ব্লক করতে হচ্ছে আবার পরবর্তী বছরের জন্য আবার অনেক সময় দেখা যায় যে না যে স্রেফ ব্যাংকে টাকা আছে এরকম স্টেটমেন্ট দেখালেও হয়ে যাচ্ছে তো স্বাভাবিক যারা মাস্টার্স করতে আসছেন তাদের কিন্তু এটা দুই বছর মানে সেকেন্ড মানে যেহেতু মাস্টার্সের ডিউরেশন দুই বছরের সেক্ষেত্রে দেখা যায় পরের বছরের জন্য তার অনেক সময় ব্লক করা লাগছে কিন্তু ব্যাচেলার্সে কিন্তু এটা তিন বছর সো আলটিমেটলি ব্যাচেলার্সদের স্টুডেন্টদের জন্য এই টাকাটা যদি এরকম সিট মানে কেউ যদি এরকম সিটিতে যান যে যেখানে আসলে স্টেটমেন্ট দেখালে লাভ নাই আপনাকে ব্লক করতে হচ্ছে তো এই টাকাটা অ্যারেঞ্জ করতে পারাটা কিন্তু বেশ জটিল এবং তো সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে ব্যাচেলার্সে যারা আসছেন তাদের কিন্তু অ্যাডমিশন প্রসেসটা যদিও মাস্টার্সের সাথে মোটামুটি মিল কিন্তু কিছু পার্থক্য আছে যেমন আমাদের দেশের এডুকেশন সিস্টেমে কিন্তু যারা ব্যাচেলার্স মানে ব্যাচ আই মিন এইচএসসির পরে যদি আপনারা জার্মানিতে আসতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু তেরো বছরের একটা স্টাডি কমপ্লিট করার একটা বিষয় থাকে তো আপনারা সবাই জানেন যে বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেমে হচ্ছে আমাদের এইচএসসির পরে এইচএসসি পর্যন্ত আই মিন স্কুল থেকে এসএসসি পর্যন্ত হচ্ছে দশ বছর এবং কলেজ হচ্ছে দুই বছর তো সব মিলায় বারো বছর হয় তো দেখা যায় যে জার্মানিতে সরাসরি ব্যাচেলার করতে আসাটা সম্ভব হয়ে ওঠে না তখন সেক্ষেত্রে কি করতে হয় আপনাদের যে কোনো একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে বা যে কোনো একটা ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে সেই সেই ব্যাচেলারের এক চতুর্থাংশ কোর্স সম্পূর্ণ করার পরে আপনারা আসতে পারছেন ব্যাচেলার আবার ব্যাচেলার করতে আসতে পারছেন তো এক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা কিন্তু আসলে ওয়েস্টেজ অফ টাইম আমি মনে করি কীরকম যে আপনি দেশে থাকতেও মানে ধরেন চার বছরের এক বছর কমপ্লিট করলেন আবার এখানে আসে এসে আবার শুরু থেকে শুরু করছেন তো এটা আমি মনে করি যে এক্ষেত্রে আপনি ব্যাচেলার যদি দেশ থেকে শেষ করেই আসতেন তাহলে কিন্তু আপনার ঝামেলা কমে গেল এক হিসেবে কীভাবে কমে গেল এটার পরের পয়েন্টে আসছি আমাদের পরের পয়েন্ট হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসপেক্টস দেখা যায় যে আপনারা যখন ব্যাচেলার্স করতে আসবেন এটা মাস্টার স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তারা কিন্তু টুকটাক মানে আমাদের দেশের যে আর্থ সামাজিক অবস্থার কারণে আমাদের কিন্তু আসলে এখানে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার মতো অবস্থা থাকে না মানে আমাদেরকে আমাদের লিভিংয়ের টাকা আসলে অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা আমরা করি সবাই তো দেখা যায় যে যারা মাস্টার্স করতে আসেন তারা কিন্তু একটা অ্যাডেড পয়েন্টে থাকেন এইভাবে যে অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের যদি কোনো কারণে পড়াশোনা গ্যাপ হয় বা ডিসকন্টিনিউ হয় বা বা দু এক সেমিস্টার লস যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের একটা সান্ত্বনা থাকে যে না ঠিক আছে আমার তো ব্যাচেলার্স অলরেডি করা আছে আমার মাস্টার্স করতে আমি আসছি আমার একটু সময় লাগ লাগলো অসুবিধা নেই কিন্তু যারা মানে এখনও কোনো একটা সার্টিফিকেট যারা অ্যাচিভ করতে পারেননি আই মিন এইচএসসির পরে এক বছর কমপ্লিট করে আবার ব্যাচেলার্স ব্যাচেলার্স করতে এখানে আসছেন তারা যখন টাকা পয়সা অর্জন মানে কামানোর ধান্দাতে আসলে পড়াশোনা ডিসকন্টিনিউ নিয়োগ করে ফেলেন তখন কিন্তু তারা দুই দুই কুলি হারালেন একুলো হারালেন ওই কুলো হারালেন কীভাবে যে মানে হয়তো সাময়িকভাবে টাকা পয়সা মানে যেহেতু এখানে আসলে মিনিমাম ওয়েজেস হচ্ছে আপনাদের নাইন ইউরো করে তো দেখা যায় যে এটা এবং এবং জব অ্যাভেলেবেল মানে আপনি জার্মান ভাষা জানেন আর না জানেন মোটামুটি বড়ো সিটিগুলোতে জার্মান ভাষা না জেনেও মানে পার্ট টাইম জব পাওয়াটা খুব একটা কষ্টকর ব্যাপার না এখানে সবাই পার্ট টাইম পার্ট টাইম জব করে তো দেখা যায় যে টাকা পয়সা কামানো অনেকটা নেশা পেয়ে যায় তো এক্ষেত্রে দেখা যায় যে টাকা কামাইতেই কামাইতেই তাদের সময়টা আসলে তারা ওয়েস্ট করে ফেলেন পড়াশোনার মানে কোনো ধার ধারেন না তো এ এটা একটা ইস্যু তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যারা ব্যাচেলার্স করতে আসছেন তারা অনেক সময় যারা ডিসকন্টিনিউ করছেন আমি তাদের কথা বলছি মানে সবার কথা আমি বলছি না যারা ফোকাস তাদের তারা তো ডেফিনেটলি ওয়েলকাম কিন্তু এই মানে অ্যাসপেক্টসগুলো আছে এই কারণে আসলে সিনিয়র্স অনেক সময় ডিসকারেজ করেন যে না ঠিক আছে তোমরা ব্যাচেলার্সটা বাংলাদেশ থেকে করে মাস্টার্সে তারপর এখানে করতে আসো এটা তোমাদের জন্য বেটার হবে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে সাধারণত ব্যাচেলার্স করতে যারাই আসবেন তারা এটা যে এটা অবশ্যই জানেন যে জার্মানিতে ব্যাচেলার্সে মানে ব্যাচেলার্স কোর্সগুলো কিন্তু আসলে বেশিরভাগ জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজই অফার করা হয় আমার ঘাটাঘাটি অনুযায়ী ব্যাচেলার্সে ইংলিশ মিডিয়ামে করার জন্য মাত্র বাষট্টিটা কোর্স আছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে তো এবং যেটা ইন কম্প্যারিজন টু মাস্টার্স প্রোগ্রাম যেটা কি না ছয়শটি প্রোগ্রাম এখানে আমি ক্রাইটেরিয়াটা বাছাই করছি হচ্ছে যে টিউশন ফিস নাই এবং মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে ইংলিশ তো মাস্টার্সে যেখানে ছয়শটি প্রোগ্রাম আছে এই রিলেটেড ব্যাচেলার্সে মাত্র বাষট্টিটি প্রোগ্রাম আছে সো আপনারা কিন্তু ইজিলি এটা ডিফারেনশিয়েট করতে পারছেন যে আসলে কোনটা আপনাদের জন্য সুবিধাজনক আরও ব্যাপার হচ্ছে যে যখন যদি আপনারা ব্যাচেলার্স জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে
যেসব ইউনিভার্সিটিতে মানে যা মানে মাস্টার্স করতে যারা আসেন অনেক সময় দেখা যায় এ ওয়ান লেভেলের জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক সময় চেয়ে থাকে যে ইংলিশ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ওইটার কোর্স কন্ডাক্ট হবে তারপরও আসলে এ ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ মানে লেভেল চায় জার্মানের অনেক অনেক ইউনিভার্সিটি সব ইউনিভার্সিটির কথা আমি বলছি না তো সেই এ ওয়ান করতে আসলে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক অনেক রকম মানে আসলে সমস্যা ফেস করেন স্টুডেন্টসরা তো এক্ষেত্রে যখন যখন আপনারা জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে মানে ব্যাচেলার্স করতে আসছেন তখন এটা কিন্তু বেশ চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয় যে ন সম্পূর্ণ নতুন একটি ভাষার এবং বেশ ভালো একটা এফিসিয়েন্ট লেভেল পর্যন্ত আপনাদের কমপ্লিট করে না আসলে আপনারা কিন্তু আপনারা কিন্তু ব্যাচেলার শুরুও করতে পারছেন না এবং যদি ইংলিশেও ব্যাচেলার্স করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু সুযোগটা আসলে কম তো সেক্ষেত্রে এটা একটা ডিজাডভান্টেজেস পয়েন্ট হিসেবে আসতে পারে অনেক ক্ষেত্রে এই কারণে সিনিয়র্সরা আপনাদের ডিসকারেজ করবেন যে আসলে ইংলিশে মানে পড়তে পারবা না তো যা আমার ল্যাঙ্গুয়েজে পড়তে হবে এটা ডিফিকাল্ট এই কারণে তোমরা ব্যাচেলার্স বাংলাদেশ থেকে করে আসো তো তারপর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে কিন্তু স্টুডেন্ট লাইফটা মোটেই সুখ সুখদায়ক না বাংলাদেশে আমরা যারা পড়াশোনা করেছি আমরা কি করেছি ভার্সিটি করেছি স্কুল কলেজ করেছি বাসায় এসছি মা রেডি করে খাবার দাবার গিয়ে করে মানে রান্না করার দিয়েছেন আমরা শুধু খাইছি প্রয়োজ মানে সময় অসময় আড্ডা মারতে বের হয়ে গেছি এখানে ব্যাপারটা এরকম না এখানে লাইফটা আরও ডিফিকাল্ট ঠিক আছে এটা আমি মানে মানে কঠিন শোনানোর জন্য বলছি ব্যাপারটা এরকম না লাইফ ডিফিকাল্ট এই অর্থে যে এখানে কিন্তু আপনাদের পড়াশোনা করতে হবে তো এবং লিভিংয়ের টাকাটাও আপনাদের অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করতে হবে নিজের রান্না নিজেকে করতে হবে কাপড় চাপড় ধুতে হবে তারপর অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে টার্ম পেপার লিখতে হবে তারপর ফাইনালস ফাইনালস থাকবে মিড টার্মস থাকবে এইগুলা এবং সম্পূর্ণ যদি জামান ল্যাঙ্গুয়েজে করেন প্রোগ্রাম তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা কী হচ্ছে যে মানে প্রচুর পরিমাণে ডেডিকেশন দিতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপার ল্যাঙ্গুয়েজ মানে এটা অ্যাটেন্ড করার জন্য এবং এটা এটা খুবই সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার তো দেখা যায় যে সেই সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স আসলে মানে সুখদায়ক না এই কারণেই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যেসব ভাইরা যারা আপনাদের সিনিয়র্স আছেন যারা অলরেডি ব্যাচেলার করছেন এখানে বা বা মাস্টার্স করছেন যারা চাচ্ছেন না যে তাদের মতো সি সিমিলার কেস আপনারা মানে যারা আপকামিং তারাও ফেস করেন তারা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্ত ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো আপনাদেরকে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা না করেও জাস্ট ডিরেক্ট এটাই মানে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে তোমরা ব্যাচেলারটা শেষ করে তারপর তোমরা এখানে আসো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন যে যেমন অনেকে প্রশ্ন করে যে ভাইয়া মাস্টার্সের এত ইনফরমেশন ব্যাচেলার্সের কেন ইনফরমেশন নেই ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই কিন্তু আর একটা পয়েন্ট যে আপনারা যদি কোনো রকম ইস্যুস ফেস করেন তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় মাস্টার্সের স্টুডেন্টরা যেহেতু জার্মানিতে বেশি আসছেন তো তারা যে পরিমাণ ইস্যু ফেস করেছেন এবং সেগুলো সমাধান তাদের কাছে আছে তো যদিও ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স অলমোস্ট সিমিলার তারপরে কিছু কিন্তু মানে ডিফারেন্ট ইস্যু মানে আপনারা ফেস করতেই পারে পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট এটা ভ্যারি করতেই পারে তো দেখা যায় যে যেহেতু ব্যাচেলার্সের স্টুডেন্টের পরিমাণ কম তো স্বাভাবিক তাদের ইস্যু ফেস করার পরিমাণও কম এবং সেক্ষেত্রে আপনারা যারা নতুন কোনো ইস্যু ফেস করছেন সেগুলো সঠিক উত্তর হয়তো আপনারা প্রপার টাইমে পাচ্ছেন না এই কারণে আপনারা আরও বেশি ডিসকারেজ হয়ে যাচ্ছেন ওয়ারাস একজন মাস্টার্সের স্টুডেন্ট মানে দেখা যাচ্ছে যে কম ইন কম্পারিজন টু ব্যাচেলার মাস্টার্সের আপকামিং স্টুডেন্টদের পরিমাণ প্রচুর এবং মাস্টার্সের অলরেডি চাকরি মানে পড়াশোনা শেষ করে প্রফেশনালি ফুল টাইম কাজে ইন্টিগ্রেট হয়ে গেছেন এমন মানুষের পরিমাণও অনেক তো এক্ষেত্রে দেখা যায় যে আসলে যখনই মানে যে কোনো রকম ডিপার্টমেন্টেই যখন মাস্টার্সের আপকামিং কোনো স্টুডেন্ট একটা প্রশ্ন করে যে ভাই আমার এই সমস্যা বা আমি ওইটা বুঝতেছি না তখন দেখা যায় যে সিনিয়র্স যারা আছেন তারা দেনেন দেওয়ার বা দু এক দিনের ভিতরে তারা সেটার একটা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তো এটাও কি তার একটা পয়েন্ট তো আসলে এরকম এই এই পয়েন্টগুলো আসলে আমার মানে অ্যানালাইসিস করা অনুযায়ী বে মানে আমি বের করেছি অ্যাডভান্টেজেস এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজেস এটা কখনোই আপনারা মনে করবেন না যে আসলে সিনিয়র্স আপনাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ মানে আই মিন ডিসকারেজ করছে তারা আসলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তারা এক্সপ্লেন করার মতো সময় সময়টাও তাদের পায় না এবং এবং আমি মনে করি যে যেই জিনিসগুলো আমি আপনার থেকে এত এতক্ষণ এক্সপ্লেন করলাম এগুলো কিন্তু শুধুমাত্র মানে আমি এক্সপ্লেন করেছি ব্যাপারটা এরকম না এটা কিন্তু ইচ্ছা করলে আপনারা যদি নেটে ঘাটাঘাটি করেন যে কম্পারিজনটা কেমন রেটটা কেমন এখানে ব্যাচেলার্স মানে যারা এটা আসছেন তারা তারা কেমন ডিফিকাল্টিস ফেস করছেন এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা নিজেরাও আসলে ঘাটাঘাটি করে মানে বের করতে পারেন যে আমি যেসব ইনফরমেশান দিলাম এগুলোকে আরও ইন ডেপথ অ্যানালিসিস আপনারা করতে পারবেন তো এই পয়েন্টগুলো আপনারা যদি মাথায় রাখেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আপনাদের ডিসিশান নিতে সুবিধা হবে যে আপনারা ব্যাচেলার্স করতে আসবেন কি মাস্টার্স করতে আসবেন তো এখানে আমি মনে করি
ব্যাচেলার্স স্টুডেন্টরা কিন্তু আসলে বেশ লম্বা একটা সময় পান যে ইন্টিগ্রেট করার তো এটা আসলে আমার কাছে বেশ একটা মানে পয়েন্ট এটা আমার কাছে লেগেছে যে আমি যদি একটু বেশি সময় পাইতাম এবং আমি যদি ব্যাচেলার্সটা কর্মোপযোগী ব্যাচেলার যদি আমি একটা করতে পারতাম যেমন আমি মনে করি যে বাংলাদেশের স্টাডি মানে এডুকেশন সিস্টেমে সিস্টেমের চেয়ে এখানকার এডুকেশন সিস্টেম বেশ অ্যাডভান্স তো আসলে সেটা আমাকে আরও বেশি মানে অ্যাডভান্টেজ মানে একটা কি বলে ভ্যান্টেজ পয়েন্টে রাখতো যে আমি আরও ভালোভাবে নিজেকে ডেভেলপ করে আমি একটা সুবিধাজনকভাবে একটা ক্যারিয়ার ডেভেলপ করার আমি একটা অপরচুনিটি গ্রো করতে পারতাম হ্যাঁ আমি এটা অস্বীকার করছি না যে এখনও কি আমার অপরচুনিটি ডেফিনেটলি আছে কিন্তু মানে আমি যদি এখানে একটা ব্যাচেলার করতে পারতাম আমার কাছে মনে হয় যে অপরচুনিটি আমার জন্য অনেক বেশি থাকতো কারণ ব্যাচেলার ব্যাচেলার মানে পাশাপাশি আমি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আরও ডেভেলপ করার কারণ সুযোগ পেতাম যেটা আমি মাস্টার্সে কম সময় পাবো তো এই এই এটা হচ্ছে আমার আমার পয়েন্ট অফ ভিউ তো আমি আশা করব যে যারা আপনারা আসবেন তারা আমাদের মানে আমরা যারা আপনাদের সাথে বিভিন্ন পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিক শেয়ার করছি এবং ক্ষেত্র বিশেষ অনেক সময় ডিসকারেজও করছি এটাকে আপনাদের তো সিরিয়াসলি নেওয়ার চিন্তা মানে কিছু নাই কারণ আমাদের মতামত আমরা দিবই এটা সব মানুষই দেয় বাংলাদেশ হচ্ছে এমন একটা মানে আমাদের দেশের মানুষ হচ্ছে এরকম যদি আপনি বলেন যে জ্বর হয়েছে তারা দেখবেন যে চোদ্দ জন চোদ্দ রকম মানে সাজেশন নিয়ে হাজির হয়ে যাবে কেউ বলবে চিরতার পানি খাও কেউ বলবে নাপা খাও কেউ বলবে মানে এটা খাও সেটা খাও তো আসলে এটা ডিপেন্ড করবে সম্পূর্ণ আপনার উপরে কারণ আপনি লাইফটা আপনার ডিসিশনটা আপনাকে নিতে হবে তো আসলে আমি এটা মানে আপনাদেরকে বলবো যে অ্যাক্ট স্মার্টলি আপনারা ইন্টারনেটে প্রচুর পরিমাণে রিসোর্স আছে এগুলো এগুলো ঘেটে 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 এবং অবশ্যই পাশাপাশি নিজেদের ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল ডেভেলপ করতে থাকেন এবং এবং আপনাদের যে কি কি ধরনের রিকোয়ারমেন্টগুলো ফুলফিল করলে আপনারা সফলভাবে ব্যাচেলার করতে বা মাস্টার্স করতে এখানে আসতে পারবেন এগুলো আপনাদের নিজস্ব মানে নিজেরা ঘেটে বের করে সেগুলো লিস্ট ডাউন করে সেগুলোর উপর এমফেসিস করে এখন থেকে কাজ শুরু করেন তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে ব্যাচেলার্সই আসেন আর মাস্টার্স করতেই আসেন এটা আসলে তেমন একটা ম্যাটার করে না তো অনেক এবং আরেকটা পয়েন্ট আমি অবশ্যই অ্যাড করতে চাই যে অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় স্টুডেন্টরা দেখা যায় যে বেশ তাড়াহুড়া করেন আমি মনে করি যে তাড়াহুড়া করার চেয়ে বড় ভুল আর পৃথিবীতে কোনো কিছু হতে পারে না আমি একটা কথা আপনাদেরকে বারবার করে বলছি যে আপনারা একশো বার ভাবেন লাগলে দুই বছর ভাবেন যে আপনারা কি আসলে যে আমার নিতে আসবেন কি আসবেন না কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মানে দেশে থাকাকালীন কিন্তু অনেক সময় মনে হয় যে আমরা রঙিন চশমা দিয়ে দুনিয়া দেখি যে লাইফ ইজ ভেরি ভেরি ওয়ান্ডারফুল হিয়ার এখানে সব সমস্ত বড় ভাইরা ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে তো এইটা কিন্তু আসলে বিগ ডিল না আপনি আসলে আপনিও ঘুরতে পারবেন কারণ ইউরোপেটা এমন একটা মানে অব মানে অঞ্চলে অবস্থিত এবং আপনি যদি জার্মান ভিসা পান আপনি আপনার সেই জার্মান ভিসা দিয়ে আটাশটা কান্ট্রিতে আপনি আসলে ফ্রি মুভ করতে পারছেন এবং এখানে মুভ করতে কিন্তু বেশি টাকাও লাগে না বাংলাদেশে ধরেন আপনার যদি কক্সবাজারে আপনি যেতে চান ঘুরতে সেক্ষেত্রে যদি মানে একজনের পার হেড আপনার খরচ হতে পারে দশ থেকে পনেরো বা বিশ হাজার টাকা অনেক সময় হয়ে যায় কিন্তু এখানে আপ থেকে পনেরো হাজার টাকা খরচ করলে আপনি নেবারিং যে কোনো একটা কান্ট্রিতে ঘুরে আসতে পারেন তো এটা ঠিক আছে মানে এখানে যে এটা লাকজারি লাইফ আপনি লিড লিড মানে লিড করছেন মিনিমাম কস্টে কিন্তু এত কিন্তু মানে যেভাবে দেখা যায় ব্যাপারটা কিন্তু ওরকম না মানে আপনারা যদি মনে করছেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে গেলেই সব ঠিক হয়ে গেলে ব্যাপারটা এরকম না আপনারা যখন আসবেন তখন যদি রিয়েলি ইকুইপ না থাকেন আই মিন এখানে এসে অনেক হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে এবং হার্ড ওয়ার্কের পাশাপাশি আপনাদেরকে নিজেদের রান্না বান্না পড়াশোনা সব কিছু মেনটেন করতে হবে তো তখন কিন্তু এটা আসলে পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায় এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এইচএসসির পর কিন্তু একটা একটা ছেলের ম্যাচুরিটি লেভেলের একটা ব্যাপার থাকে যে যারা মাস্টার্স করতে আসছেন বাংলাদেশ থেকে তারা কিন্তু মোটামুটি ব্যাচেলার শেষ করেছেন এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অন্তত এইটটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সবাই কোনো না কোনো একটা কাজের মানে কাজে ইনভলভ ছিলেন তারপরে তারা একটু ব্রেক নিয়েছেন তারপরে তারা আসল দুনিয়া দেখতে পেয়েছেন এবং সেখান থেকে তারপর তারা ডিসিশন নিয়েছেন যে মাস্টার্স করতে যাবেন ওয়ার এস যখন একটা ছেলে এইচএসসি পাস করে তখন কিন্তু তার ম্যাচুরিটি লেভেল এবং তাদের প্রফেশনাল এক্সপোজার বলতে কিছুই থাকে না তো আপনাদের সেই ন্যূনতম যে লেভেল সেটা নিয়ে আপনারা যখন একদম মানে ইংলিশ দিয়ে মোটামুটি সার্ভাইভ করা যায় কিন্তু ভালোভাবে চলা যায় না এমন একটা কান্ট্রিতে যখন আসতে চাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনাদের ওভাবে মানে ওয়েল ইকুইপড এবং ওয়েল প্ল্যানড একটা মানে লে আউট দাঁড় করাতে হবে যে আপনারা যাতে কোনোভাবে ফল না করেন কারণ যত যাই বলেন না কেন টাকা টিউশন ফিস লাগুক আর নাই লাগুক একটা মানে খরচা কিন্তু হয় এবং আমার জানার মধ্যে যে ইনক্লুডিং মি এই বাংলাদেশে কিন্তু ম্যাক্সিমাম হচ্ছে মিডল ক্লাস ফ্যামিলি বিলং করে তো আপনারা যদি যদি এরকম
এবং আপনারা যদি আসেন আসার পরে যদি আপনাদের মানে হৃদয় বিদারক মানে মানে সিনারিও আপনাদের সামনে আসে যে আপনারা আসলে হার্ড ওয়ার্ক করতে পারছেন না বা এখানে যে ধরনের কাজ করতে হবে নিশ্চিত অবস্থায় ডেফিনেটলি আপনারা এখানে এসেই কিন্তু মানে ডেস্ক জব আশা করতে পারেন এখানে আপনাদের ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করতে হবে বার্গার কিংয়ে কাজ করতে হবে কিচেনের রেস্টুরেন্টসে মানে রেস্টুরেন্টসের কিচেনে কাজ করতে হবে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের মাথা রাখতে হবে তো শুধুমাত্র রঙিন চশমা দিয়ে দেখলে হবে না এটা রিয়েলিস্টিক যে অ্যাসপেক্টসগুলো আছে সেগুলোকে প্লাস মাইনাস করে হিসাব নিকাশ করে তারপর আপনারা ডিসিশন নেবেন আর সবচেয়ে বড় মানে ব্যাপার হচ্ছে যে সিনিয়র্সরা অনেক কথাই বলবে অনেকে অনেক কিছুই বলবে তো এটা আসলে আপনাদের এই ভালোর জন্যই বলে তারপরে এইগুলাকে মাথায় নিয়ে আমলে নিয়ে নিজেদের মতো করে আসলে অ্যানালাইসিস করতে হবে তা না হলে শুধুমাত্র সিনিয়র্সরা বলছে এই কারণে মানে আপনারা যদি চেষ্টা না করেন তাহলে আপনারা যেখানে আসেন সেখানেই থাকবেন তো আমি মনে করি যে এই এই ব্যাপারগুলো আপনারা মানে মাথায় রাখতে পারেন এবং আমি মনে করি যে আপনাদের ব্যাচেলার্সে আসার ক্ষেত্রে মানে আমার এই পয়েন্টসগুলো এক্সপ্লেন করার যে আমি যে মানে ভিডিওটা করলাম এটা আপনাদের করে হেল্প করবে আপনাদের ডিসিশন মেক করার জন্য তো নেক্সটে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু নিয়ে আলোচনা করার আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আজকের মতো আমাদের ভিডিও এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না সো টিল নেক্সট টাইম চাও চাও